Agora nessa aula eu vou te mostrar na prática como aplicar a técnica do sombreamento e do degradê em um objeto geométrico utilizando duas cores. Esse é um processo mais avançado, onde eu quero te dar uma visão de como utilizar mais de uma cor vai realmente agregar ainda mais valor ao seu trabalho e deixá-lo muito mais atraente do que utilizando apenas um tom. Esse é um processo um pouco mais avançado e vai necessitar que você tenha conhecimentos base do degradê e do sombreamento. Se você tiver alguma dúvida em relação à aplicação dessas técnicas, você pode me dizer aqui nos comentários, assim eu vou conseguir trazer outras aulas para complementar todo esse conteúdo. Assim você vai conseguir aplicar aí na sua casa, utilizando o aerógrafo e conseguir o resultado profissional que você tanto deseja. Então, vamos agora na prática entender como tudo vai funcionar. Se você está gostando da nossa série e quer ter acesso a técnicas mais avançadas de aerografia, preparei um treinamento completo onde eu vou te mostrar sobre os aerógrafos, os compressores, como você faz os seus primeiros desenhos utilizando um processo bem simples e fácil por um preço especial. Se você quiser saber mais sobre como esse treinamento vai funcionar, o que você vai ter acesso e todos os bônus que eu vou te entregar gratuitamente, se acesse aqui ó, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário o link para você obter mais informações. Nessa etapa agora eu quero te mostrar como você faz a aplicação do sombreamento e também das técnicas do degradê utilizando um objeto geométrico e também utilizando do, dois tons de tinta. Vamos começar utilizando o tom base aqui como um azul para você entender como vai ficar esse, essa esfera em 3D bem, de forma bem simples e como o, a transição utilizando dois tons se torna muito mais rico e muito melhor o acabamento final. Então, então o primeiro passo aqui é você ter um estêncil grande de uma folha sulfite para você conseguir aplicar de forma fácil essa, essa técnica e entender todos os conceitos. Depois disso, com o estêncil cortado, você posiciona numa região na superfície e faz a aplicação da tinta com uma camada bem fina em toda a superfície. Você vai ter ali uma pintura granulada, bem sutil, só para enfatizar que aquele círculo tem uma cor azul ou a cor que você esteja usando como base. Feito isso, agora sim, vamos começar a aplicação da transição de cor realizando os efeitos. Então, para isso, você vai precisar fazer ali aplicando todos os conceitos que eu já te ensinei nas aulas anteriores. Para não ficar nenhuma dúvida em como você faz para aplicar toda essa transição, recomendo que verifique as aulas anteriores, assim vai ser bem mais fácil de você entender esses conceitos. Sabendo disso, ó, vamos começar aplicando aqui. Então, lembre-se sempre que você vai ter um lado mais escuro e outro mais claro, que representa, teoricamente, a iluminação do seu desenho. Então, eu vou começar aplicando aqui ó, um tom bem mais base aqui ó, na minha superfície. E vou começar marcando, ó. Depois eu vou aumentando essa transição. E também o tom que eu quero de enfatizar ali, ó. Pronto, ó, já apliquei aqui o primeiro tom, que é o meu azul mais básico. Ó. Já tem o efeito desejado, você já consegue entender que aqui nós temos uma esfera mais acentuada. Geralmente, quando eu trabalho utilizando o tom preto, o que, que eu faço? Eu aplico apenas uma pequena poeira, em alguns casos, quando o desenho não é muito com uma sombra bem mais dura, que é um contraste bem mais evidente, eu acabo fazendo uma diluição desse preto em 50%, 70%, para conseguir apenas um, um escurecimento dessa sombra bem sutil. Eu não vou fazer aqui a sombra projetada na superfície, só para você entender esse processo. Sabendo desse processo, você vai conseguir fazer a sombra projetada como você quiser. O importante é esse conceito inicial para você entender como reproduzir aí na sua casa facilmente. Sabendo disso, agora sim, eu tenho que vir aqui ó, com a minha tinta 
Você pode ver que ela tá meio translúcida, ó. Ela não tá cobrindo, por quê? Eu diluí entre 50% a 70% minha tinta. Isso porque eu tô usando uma tinta à base de solvente, o que tem uma pigmentação bem concentrada. Se sua tinta não tiver uma pigmentação tão concentrada quanto a que eu tô usando aqui, você não necessariamente precisa diluir nessa quantidade, de acordo? Então, feito, sabendo disso, aí sim, você vem aqui aplicando na sua superfície apenas uma poeira dessa tinta preta, ó. Se você quiser concentrar mais uma região, aí você pode aplicar um pouco mais e lembre-se sempre de trazer a transição do seu desenho. Assim ó, você já vê que eu realcei ainda mais o contraste e quanto mais eu for aplicando, ó, mais vai ficando escuro e mais eu vou perdendo a tonalização do azul. Então se você não tá nessa região aqui, eu já tenho um quase preto ali nessa região. Mas se você quiser ainda mais, você pode vir aplicando e demarcando cada vez mais, ó. Eu geralmente não recomendo você utilizar o preto 100% para fazer esse tipo de sombra, mas em alguns trabalhos é necessário. O que vai tornar ali o seu trabalho mais legal e bem mais interessante é o tipo de tom que você vai usar. Pronto, ó, deixei bem preto quase a minha transição. Vou tirar o meu extenso aqui da superfície para você ver como tá ficando. E como é um trabalho bem simples, você já consegue ter uma noção de como fica o trabalho no final, ó. Então, ó, com, com todo esse processo, você já consegue ver todo o, o, o efeito que a gente fez. E como a gente utilizou um extenso, a gente não tem aqui a necessidade de fazer a limpeza do overspray que acaba geralmente ocasionando se você faz no freehand. Aqui o, o certo era você fazer um fundo no seu trabalho primeiro e depois você vir fazendo toda a pintura interna. E aí você vai conseguir um resultado bem legal. Após você fazer a sombra projetada, você vai ter um outro resultado no seu trabalho que vai implementar ainda mais todo esse conceito aqui. Então é muito importante você começar a estudar todos os tons que você pode utilizar para fazer isso aqui. Analisa as referências geralmente que você vê na internet e você vai reparar que sempre vai ter um lado mais mais escuro, um ponto de iluminação mais evidente, vai ter o tom base aqui da sua, da, su, da sua esfera, no caso nosso é a nossa esfera, você vai ter também um tom base da sua pintura no, no, no total, que é o seu desenho que você definir, e esses são pontos que você sempre vai levar em consideração na hora de fazer o seu trabalho. Em alguns casos você vai ter aqui que analisar a sombra projetada. A sombra projetada é um, é um foco de iluminação que vem de uma outra superfície, não necessariamente da iluminação aqui principal. Essa sombra projetada é ocasionada devido ter uma mesa aqui ou ter algum objeto aqui do lado que a luz principal bate aqui e reflete novamente aqui. Isso é um conceito físico que mas que se você começar a observar nas referências que você pegar para estudar, você vai conseguir reproduzir também com muita facilidade e deixar o seu trabalho muito mais vai conseguir deixar o seu trabalho com acabamento bem mais profissional. Ok? Sabendo disso, aplica agora essas técnicas aí e me deixa aqui nos comentários me dizendo o que você achou de todo esse processo de estudo de sombra e também de degradê, que é um, são duas técnicas importantes que você deve utilizar para realizar qualquer tipo de desenho. Agora você viu como é simples realizar o efeito de sombreamento em uma esfera. Você viu como o degradê ele realmente influencia e como ele ajuda na hora de fazermos esse efeito de sombreamento e de tornar a nossa referência um objeto 3D. É claro que foi um, uma técnica bem simples, eu me concentrei mais na explicação de como você vai conseguir reproduzir, assim vai ficar mais fácil de você aplicar aí na sua casa no dia a dia. Essas são técnicas mais avançadas, mas eu quis trazer aqui para você para te ajudar na aplicação do dia a dia. Se caso você tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. É muito importante que se você quiser aprender sobre aerografia, ter acesso a técnicas mais avançadas, você pode e deve se inscrever no canal logo abaixo desse vídeo, pois estou trazendo toda semana um vídeo novo bem interessante, aonde vai te ajudar a evoluir suas habilidades na aerografia. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. E se você perdeu alguma parte da nossa série, 
é só acessar esse card aqui da playlist que você vai ter acesso a todas as aulas.